Welcome to the Android GP Inspector session. Hello, my name is Pascal, and I'm a software engineer in Android Games and Graphics. Today, I'd like to introduce you to Android GP Inspector's Frame Profiler. Android GP Inspector, or AGI for short, is Android's graphics profiling tool we have been working on for the past few years. The Frame Profiler is a new feature of AGI that allows you to conduct an in-depth analysis of a single frame of your application to see what's going on inside the GPU of your Android device while rendering your game or 3D app. I'm also excited to be joined by Kraft and Che Ho Che, who will give us a behind the scenes look at how they were able to use AGI to improve the rendering performance of PUBG New State. Android GPU Inspector is part of the Android Games Developer Kit and falls within the performance and optimization category of the kit. The goal of AGI is to help developers such as yourselves to optimize your game both pre and post launch. Before we dive in with the frame profiler, let's take a quick recap look at AGI for those of you who may not yet be familiar with the tool. With AGI, our aim is to build a tool that will help you profile and debug graphics intensive applications on Android, regardless of device. We know that this area is still a big pain point for many of you who are watching. With that in mind, we worked with Android GPU vendors to get the GPU performance data into your hands straight from the hardware. In the fall of 2020, we launched AGI System Profiler as an open beta. AGI System Profiler shows you a timeline of events similar to the old SysTrace tool, such as CPU activity, memory usage, and per process information, along with high frequency GPU counters and GPU activity. In the GPU activity tracks, you can see what the GPU was working on and how long each render pass took to draw frames in your app. This timeline view can give you great insights into what is going on inside the GPU when rendering your game. It can show you how much time the GPU spent on things like binning, vertex and fragment shading, as well as depth, color, memory, reads and writes. The GPU activity information is presented to you along with the GPU counters that can help you diagnose a wide range of GPU performance problems, such as excessive geometry, overly complex shaders, overdraw, texture memory bandwidth usage, tile read and write bandwidth, and much, much more. HGI System Profiler gives you a great overview of how your application is behaving as part of the whole device's system. It can highlight bottlenecks and uncover potential resource savings for your game. However, it can often be hard to act on this information. Say that with the system profiler's help, you've identified that the app is GPU bound and even determined that it's using too much vertex bandwidth. It's still hard to find where to make changes in the app to address the problem. Which render paths needs improving? Which draw calls are blowing the vertex budget? Where do all these texture reads come from? These are questions the system profiler cannot answer. AGI's new frame profiler aims to answer these kinds of questions by tying the profiling data back to your app's usage of GLES or Vulkan. AGI's frame profiler will trace your app's graphics API calls and then replay them while recording profiling data from the GPU driver. This data is then matched up with the traced API calls and so AGI can help you find where in your game to make changes to eliminate GPU bottlenecks and performance issues. With the Frame Profiler, you can now glean and act on performance insights to improve your app's usage of the graphics API. We first introduced AGI Frame Profiler at the last Google for Games Summit, when we launched it as an experimental beta feature. Since then, we've closely collaborated with top studios and partners. We've been busy fixing bugs and improving device support, polishing the tool, and improving the profiling features based on extensive feedback from early adopters. And now we are proud to announce that we are bringing AGI out of beta with both the system and the frame profiler. Let's now take a quick look at AGI's frame profiler and how it can help you profile and debug your game. Here, I've opened the trace I took of a game I captured on my Pixel 6 in the new AGI frame profiler. At the top of the window, we can see the timeline of the captured frame showing the GPU activity recorded during the replay of the frame. This gives us a quick overview over the structure of the frame and can be used to find a slow render pass. Below, I'm currently looking at the Performance tab, which makes up the heart of the new frame profiler. It shows me the captured graphics API calls that went into rendering the frame in the tree on the left, structured by submit, command buffer, render pass, draw call, and debugging labels emitted by the app. On the right-hand side, the frame profiler displays summarized counter data associated with each element of the frame. 
The first few counters are from the draw calls of the frame and come from AGI static analysis of the trace. The remaining counters are the hardware GPU counters similar to those shown in the system profiler, but now tied to each render pass in the frame. Different GPUs expose different hardware counters and the Pixel 6 shows nearly 300 counters. You can use the categories at the top to filter and navigate these counters. By default, here we show the high-level performance counters, which should help you quickly identify whether a render pass is vertex or fragment heavy, limited by texture or vertex memory bandwidth, how well the cache is performing, and more. The other categories either show additional details, such as in the overview, or help drill down into specific aspects of the GPU, such as the texture or memory counters. Of course, you can also see all counters or customize which counters to display by clicking the custom button and selecting or deselecting specific counters. As with System Profiler, understanding these GPU counters will help you find rendering bottlenecks and help improve the render performance of your game. The hardware counters can help you identify expensive render passes and the draw call data can help you find hotspots in your draw calls. Tying the counter data to the actual graphics commands of the app helps in identifying where in the game to make changes to improve rendering performance. The Frame Profiler also comes with a varied set of debugging features that can be helpful in explaining the performance numbers as well as in debugging rendering issues. You can inspect the frame buffer at different points in the trace, explore the render geometry per draw call, as well as inspect the graphics pipeline state for the draw calls. From the input assembly stage, where we can see the makeup of the vertices, the vertex shading stage showing details of the vertex shader and its uniforms through the fragment shading and alpha blending stages of the pipeline. There are multiple other tabs showing helpful debugging information, such as the texture tab, where you can inspect all texture images used by the app, the shaders tab, where you can get information about the shaders in your app, the state tab, displaying the full Vulkan API state at the current point in the trace, and more. These debugging features combined with the profiling data will give you a better insight into how your application is using the GPU and help you improve your game's rendering performance. I hope this little demo has given you a bit of a taste of what AGS Frame Profiler can do. The render pass level data can help you find where in the frame GPU time is spent and target the render passes most needing improvements. The large number of GPU counters can give you insights into all aspects of the GPU from shader cores to memory bandwidth, from vertex work to fragment work, caching, blending, C tests, and more. The draw call level data can help you find that one pesky object in the scene that is wasting precious GPU cycles. Having this data associated with your game's GLES or Vulkan API calls makes it possible to go in and make changes to your app to optimize the GPU usage and rendering performance. I would like to now hand it over to Jeho, who will tell us how his team used AGI to improve the rendering performance of PUBG New State. 안녕하세요. 저는 크래프톤 New State 모바일의 리드 그래픽스 프로그래머 최재호입니다. 오늘 저는 AGI를 사용하여 New State 모바일에 적용한 최적화 사례를 소개하려고 합니다. 처음 AGI를 사용하기 시작했을 때 저희 팀은 발열과 배터리 소모를 줄이는 것에 집중하고 있었습니다. GPU 사용률과 메모리 대역폭을 더 많이 사용할수록 발열과 배터리 소모가 심해지기 때문에 우리는 이두 가지에 초점을 두고 최적화를 진행했습니다. 저희 팀이 최적화를 진행하는 동안 AGI에서 제공하는 수치들은 저희가 최적화를 해나가는 방향에 대한 확신을 가질 수 있게 해주었고 그 결과 총 22%의 GPU 사용률을 줄일 수 있었습니다. 저희는 AGI를 사용하여 총 3가지 렌더링 패스에 최적화를 진행하였습니다. 첫째는 섀도우 패스입니다. 섀도우 캐스터 중 불필요하게 많이 사용되는 삼각형의 수를 줄여 3% 정도의 이득을 볼수 있었습니다. 그리고 베이스 패스에서는 얼리지 사용률을 더 높이고 메모리 대역폭을 줄여서 19% 정도의 이득을 볼수 있었습니다. 마지막으로 슬레이트 UI 패스입니다. 화면에 자주 보여지는 UI가 여러 개의 렌더 패스로 나뉘어지게 되면 메모리 대역폭을 더욱 더 증가시킬 수 있습니다. 렌더 패스의 분리를 최대한 피하도록 하여 
1% 미만의 이득을 볼수 있었습니다. 여기서 나오는 수치는 픽셀4를 기준으로 측정되었습니다. 또한 이 결과는 FPS나 스로틀링에 따라 CPU와 GPU의 프리퀀시가 변할 수 있기 때문에 최대한 고정된 상태로 GPU 워크로드를 비교 분석한 결과입니다. 더 나아가기 전에 저희 게임에 대해 간략히 소개해 드리겠습니다. 뉴스테이트 모바일은 2021년 11월에 출시한 최신 배틀로얄 게임이고 출시 첫 달에 4,500만 글로벌 다운로드를 기록했습니다. 뉴스테이트 모바일의 몇 가지 기술적 특징을 말씀드리면 어니얼 엔진 4로 제작되었으며 장 특성상 장거리에 있는 유저들과의 전투가 가능해야 합니다. 그래서 뉴스테이트 모바일은 원거리 렌더링에 더욱 신경 써야 했습니다. 그리고 모바일에서 글로벌 일루미네이션을 적용한 것도 큰 특징입니다. 이런 특성들을 기반으로 저희 팀은 뉴스테이트 모바일의 다양한 최적화를 시도했고 그 결과 더 나은 성능을 얻을 수 있었습니다. 또한 최적화 과정에서 AGI에서 확인할 수 있는 GPU 카운터와 GPU 큐는 큰 도움이 되었습니다. AGI의 가장 큰 특징 중 하나는 불필요한 랜더 패스와 그 내부 동작을 확인할 수 있다는 점입니다. 불필요한 랜더 패스를 만들게 되면 발열과 배터리 소모 또한 유발하게 됩니다. 이러한 부분은 AGI의 GPU Q를 통해서 확인할 수 있었습니다. 슬라이드의 상단 그림을 보시면 최적화 전에는 여러 랜더 패스로 나뉘어 렌더링 되는 것을 볼수 있습니다. 모바일에서는 랜더 패스가 새로 열릴 때마다 리닝 과정이 추가되고 GPU와 시스템 메모리 간에 프레임 버퍼를 전송하기 때문에 추가적인 메모리 대역폭을 소모하게 됩니다. 저희는 AGI를 통해서 불필요한 랜더 패스로 인한 비닝 및 메모리 대역폭 소모를 직접 확인하고 불필요한 부분들을 모두 제거할 수 있었습니다. 여기서는 저희가 시도한 최적화 중두 가지를 소개하겠습니다. 먼저 섀도우 패스 최적화입니다. 섀도우 캐스터로 사용되는 메쉬의 경우 하이폴리곤 LOD를 사용하는 것은 퀄리티에 큰 차이를 만들지 않습니다. 그래서 가능한 로우 폴리곤 LOD를 사용하는 것이 좋습니다. 슬라이드의 이미지처럼 로우 폴리곤 LOD를 사용하더라도 퀄리티에 큰 차이가 없음을 볼수 있습니다. 언리얼 엔진 4에서 제공하는 호스 LOD 섀도우 콘솔 명령어나 섀도우 프록시를 사용하여 로우 폴리곤 LOD를 사용할 수 있습니다. 최적화를 적용한 후 게임이 실제 기기에서도 더 빠르게 동작하는 것을 확인하는 과정은 굉장히 중요합니다. 섀도우 최적화의 결과는 AGI의 GPU 카운터를 통해서 확인할 수 있었습니다. 변경 후 AGI의 GPU 카운터를 통해서 GPU 사용률이 2% 감소한 것을 확인할 수 있으며 GPU와 시스템 메모리 간에 전송되는 메모리량도 줄어든 것을 확인할 수 있습니다. 다음으로는 Depth p r e p a s s 입니다 New State Mobile은 먼 거리까지 렌더링 되는 데다 전장에 언폐 가능한 수많은 식생들이 배치되어 있습니다. 그래서 식생들의 오버드로우가 심해질 수 있습니다. 저희는 이 부분을 최적화하기 위해서 Depth Prepass를 사용했습니다. Depth Prepass는 Early G 사용률을 더 높여주는 기술이기 때문에 Fragment Shader 사용률을 감소시켜줍니다. 하지만 이 기술은 렌더 패스가 하나 더 추가되며 그로 인해 드로우콜이 상당히 증가할 수 있습니다. 그래서 반드시 퍼포먼스 체크를 하고 사용하는 것이 중요합니다. 저희는 화면을 최대한 많이 차지하는 LOD 0번까지만 Depth Prepass를 사용하도록 하여 추가 드로우콜로부터 발생하는 비용을 최소화했습니다. 최적화를 적용한 후 AGI GPU 카운터를 사용하여 최적화가 잘 되었다는 것을 확인할 수 있었습니다. GPU 사용률이 약 7%로 크게 감소하였고 GPU 카운터의 프래그먼트 쉐이딩 수치도 
약 2% 정도 줄어들었습니다. 이러한 수치를 볼때 얼리지가 잘 사용되고 있다는 점도 추측할 수 있었습니다. 제가 준비한 부분은 여기까지입니다. 추가적인 최적화 내용은 블로그에서 확인하실 수 있습니다. 감사합니다. Thank you, j e h o It's great to see how you were able to use AGI to improve your game's performance. We are still working on making AGI better and more useful to game developers. AGI is open source, and you can find more information about it at gpinspector.dev. We are also excited about upcoming GPU power and memory profiling features we are working on adding to AGI, so please keep in touch. We value your feedback, so please connect with us on our GitHub page for bug reports and feature requests. Now please give AGI a try, profile your game, and see what insights you can gain on your app's GPU performance.